hello students and welcome back to unique academy so in today's class we are going to cover two very important topics today's video is going to be short one relatively shorter than other videos but that is because we are going to cover two very important doctrines and i do not want you to be distracted or confused with any other topic so today we are going to cover doctrine of election and doctrine of list pendants now without wasting any more time let's begin today we will study doctrine of election and doctrine of list pendency these both doctrines are from transfer of property act and will begin with doctrine of election according to principle of doctrine of election section 35 of transfer of property act a party to the transfer cannot accept as well as reject in a single transaction in other words while claiming advantage of an instrument the burden of the instrument should also be accepted kya keh rahi hai doctrine of election aap elect nahi kar sakte theek hai aap choice nahi kar sakte agar hum koi cheez koi bhi transfer of property ke time pe hum koi benefit le rahe hain to hame sath sath responsibility bhi leni padegi hum ye nahi keh sakte ki hum ye cheez lenge aur hum ye cheez nahi lenge theek hai a party to the transfer cannot accept as well as reject cannot accept as well as reject in a single transaction bhai agar main aapko koi cheez de rahi hu agar main aapse bol rahi hu ki aaj se i am transferring this house to you and now you will be you will be responsible for its house tax to aap ye nahi bol sakte ki ghar to main rakhunga par house tax main nahi dunga theek hai either you have to accept completely or reject completely अब आप पूछोगे क्या मैम मैं पूरी तरह से रिजेक्ट कर सकता हूँ हाँ बिल्कुल अगर आपको डील सही नहीं लगती अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक बंगलो सेल कर रही हूँ ठीक है उसमें बंगलो के साथ साथ गार्डन भी है तो और आप नहीं चाहते कि आपको दोनों चीज गार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े बंगलो के साथ साथ तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं आप रिजेक्ट कर सकते हैं पर आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ आधी डील एक्सेप्ट करें और आधी रिजेक्ट कर दें आप ये नहीं कर सकते कि आप बंगलो की जिम्मेदारी ले लें बंगलो ट्रांसफर करवा लें अपने पार्ट पे और जो आपका गार्डन है उसके साथ अटैच्ड उसे नहीं एक्सेप्ट करें ठीक है उसे रिजेक्ट कर दें ऐसा नहीं हो सकता इफ अ पर्सन टू द ट्रांसफर गेट टू सेक्शन अ बेनिफिट एंड अ बर्डन देन ही हैज टू एक्सेप्ट बोथ द बेनिफिट और बर्डन बेनिफिट एंड बर्डन और नन He cannot accept the benefit and reject the burden in a single transaction. ठीक है अगर आपको मैं घर बेच रही हूँ तो घर में जो भी है चाहे अच्छा रूम हो चाहे खराब रूम हो दोनों आपके पास ही आएंगे ठीक है अगर मैं आपको कोई चीज सेल आउट कर रही हूँ अगर मैं अगेन घर का ही एग्जाम्पल लें तो अगर घर आपको सेल आउट कर रही हूँ तो उसके साथ साथ जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर के लिए आती हैं जो आप बर्डन आता है वो भी आपका ही है आप ये नहीं कह सकते कि आई लिव इन टू इट आई एल एंजॉय इट आई हैव अ टैग ऑन दिस हाउस बट आई एल नॉट डू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द बर्डन अटैच टू दिस प्लेस ठीक है हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं आज ए सेल्स हिज गार्डन एज वेल एज हिज हाउस थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट टू बी ठीक है अच्छा अभी आप एक और बात पॉइंट आउट करने की है कि ए ने दोनों चीज सिंगल इंस्ट्रूमेंट से सेल की है ठीक है वेयर एज बी वॉन्ट्स टू रिटेन ओनली द हाउस एंड वॉन्ट टू कैंसिल द ट्रांसफर रिगार्डिंग द गार्डन ठीक है बी क्या बोल रहा है बी चाहता है कि बस उसे घर घर में ले उसके साथ जो अटैच गार्डन है वो नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा इट इज इलेक्शन बी हैज टू रिटेन द गार्डन इफ ही वॉन्ट्स टू रिटेन द हाउस और कैंसिल द होल ट्रांजेक्शन B cannot retain the house and cancel the transfer regarding the garden. ठीक है आपको पूरी डील या तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या रिजेक्ट करनी पड़ेगी आप ये नहीं कर सकते कि उसमें आधी एक्सेप्ट करें आधी रिजेक्ट कर दें इन कूपर वर्सेज कूपर एटीन सेवेंटी फोर द कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन अप्लाइड ऑन एवरी इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब हो गया बी इट टेंजेबल बी इट इंटेंजेबल बी इट मूवेबल बी इट इमूवेबल हर तरीके की प्रॉपर्टी पे लगेगा अब हम आते हैं दूसरी डॉक्ट्रीन पे डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस द डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस इमर्ज फ्रॉम द लैटिन मैक्सिम अट लिट पेंडेंट नहील इनोवर्ट इनोवर्टर मीनिंग नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन ठीक है 
अगर कोई लिटिगेशन कोई केस चल रहा है तो उस टाइम पे उस सिचुएशन उस कंसर्न प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई और नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं होगी अगर इस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है तो आप इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते क्योंकि अगर आप इसे बेचेंगे अगर आप इसमें एक और नया बायर इंट्रोड्यूस कर देंगे एक थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो हमारे केस के लिए ठीक नहीं होगा वेन अ स्यूट और अ लिटिगेशन इज पेंडिंग ऑन ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ठीक है मार्क करने की बात है आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी देन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड यहाँ साफ साफ वर्ड्स में लिखा है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट लिस पेंडेंट से द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड अ स्यूट और प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी पेंडिंग यानी कोई केस चल रहा होना चाहिए उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग द राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन इन द स्यूट और और प्रोसीडिंग ठीक है जो भी हमारी स्यूट है उसमें राइट टू सॉरी द राइट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी ये किसकी है क्या है ठीक है ठीक है किसकी टाइटलशिप है किसकी ओनरशिप है ये सब कुछ क्वेश्चन में होना चाहिए ठीक है इस प्रॉपर्टी का अब क्या होगा ठीक है द प्रॉपर्टी इन लिटिगेशन शुड बी ट्रांसफर्ड अब हम जब ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात हो रही है अब एक ही दो तीन प्रॉपर्टी हैं उसमें से प्रॉपर्टी नंबर वन के ऊपर केस चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी नंबर वन को सेल नहीं कर सकता पर प्रॉपर्टी नंबर टू और थ्री को तो सेल कर सकता है तो यानी उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे जो ऑलरेडी केस में है ठीक है और प्रॉपर्टी इससे मतलब नहीं है द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी शुड अफेक्ट द राइट ऑफ द ऑफ द अदर पर्सन टू द ट्रांसफर ठीक है अगर हम ट्रांसफर uh, करते हैं तो उससे दूसरे इंसान के राइट right पे फर्क पड़ना चाहिए ठीक है अब सपोजिटली ए और बी की प्रॉपर्टी है या फिर आप समझ लीजिए ए और बैंक के बीच में कुछ चल रहा है ए ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया था अब इस पर वो लोन नहीं रिपे कर पाया तो उसके ऊपर बी का या फिर बैंक का राइट होना चाहिए अब ये इस बारे में मुद्दा चल रहा है केस में ए बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है और बी बोल रहा है कि हाँ अब इसने मेरा पे, आ, पेमेंट नहीं किया और इतने टाइम से अटका रखा है तो अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो जानी चाहिए इन द मीन टाइम अगर ए उस प्रॉपर्टी को बेच देगा तो इससे बी की जो टाइटलशिप है जो ओनरशिप है जो राइट्स हैं ठीक है जो पॉसिबल राइट्स हैं वो हेम्पर होंगे इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते ओके okay, हम आगे जो एग्जांपल पढ़ेंगे उससे हमें और क्लियर हो जाएगा ए हैज़ अ लिटिगेशन इन डिटरमाइनिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी विद बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिटिगेशन ए इनिशिएट्स अ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी सॉरी यहाँ पे भी नहीं आएगा ए हैज़ अ लिटिगेशन इन डिटर्मिनेशन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी समथिंग इज मिसिंग हेयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लिटिगेशन ए इनिशिएट्स अ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रीन ऑफ पेंडेंस द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड बिकॉज द प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन लिटिगेशन ठीक है वही बात आ गई किसी भी रीजन के थ्रू ठीक है अब ये क्या हो सकता है ये हो सकता है भाई माँ बाप के एक्सपायर होने के बाद एज पर द विल किसके टाइटलशिप होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे या फिर आपका कोई केस हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है आपने पार्टनरशिप में कोई चीज़ ली थी एक्सवाइजेड कोई भी रीजन हो इरिस्पेक्टिव कि आपकी उस प्रॉपर्टी पे केस क्यों चल रहा है अगर उस प्रॉपर्टी की टाइटलशिप उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के ऊपर केस चल रहा है तो आप उसे बेच नहीं सकते ठीक है और ये हम सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपके एम में भी आपको हेल्प मिले ओके दीज टू आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स बट आई थिंक दैट आज के लिए इतना काफी है आई डोंट वॉन्ट यू बी कंफ्यूज एंड नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद सेल विल बी स्टार्टिंग विद सेल सो स्टे कनेक्टेड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस दिस वीडियोज एंड फाइंड दैन